विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आता बऱ्याच जणांना ना एफ एन डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड त्याच्यानंतर एस ब्लॉक पी ब्लॉक हे टॉपिक खूप अवघड वाटतात लक्षात घ्या पण ते अवघड बिलकुल नाही आहेत लक्षात घ्या आज आपण थोडंसं ना एफ एन डी ब्लॉकवरती डिस्कशन करूया आपण टॉपिक मी हा काय शिकवत बसणार नाही आहे आपण बोर्डच्या वेळेस ना बऱ्यापैकी ना हा टॉपिकची क्विक रिव्हिजन घेतलेली आहे ती बघितली तरी पुरेशी ठरते पण आता एम सी क्यूचा जेव्हा विचार करतो आपण जेव्हा एम सी क्यू सोडवायची वेळ येते ना तेव्हा टेक्स्टबुकचं रिडिंग परफेक्ट करावं लागतं लाईन टू लाईन रीड करावे लागते आणि लाईन टू लाईन रीड करताना इंटरेस्टच येत नाही आहे नाही येत इंटरेस्ट लक्षात घ्या पण जर अशा वेळेस आपल्यासमोर एम सी क्यूज पण असतील आणि त्या एम सी क्यूचे आन्सर्स आपण पुस्तकात शोधले आणि ते मिळाले तर तो आनंद पण वेगळा असतो आणि त्या स्पीडमध्ये आपलं रिडिंग पण होतं लक्षात घ्या आता बोर्डच्या वेळेस काय करतो आपण आय एम पी क्वेश्चन्स मग प्रत्येक टॉपिकमध्ये ठराविक क्वेश्चन आय एम पी असतात ते तेवढेच येतात पण सीडला आपल्याला लाईन टू लाईन रीड करायचं आहे ना मग मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा की या टॉपिकमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक शेअर केलं आहे हंड्रेड अँड इलेवन एकशे अकरा क्वेश्चन्स आहेत ऑलमोस्ट सगळा टॉपिक कव्हर केला आहे सगळाच आणि मग एक्झाममध्ये बोर्ड सी ई टीत त्यातलाच एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो त्या टाईपचा येऊ शकतो गॅरंटीनं बरं किती येतात प्रश्न कंपल्सरी एक तर येतोच पण काही वेळेस दोन दोन क्वेश्चन सुद्धा आलेत आणि नीटला तर एक क्वेश्चन कंपल्सरीच आहे मग आता बघा एफ एन डी ब्लॉकमध्ये ना सगळ्यात महत्वाचा आहे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन म्हणजे डी ब्लॉकचा पहिला विचार करूया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन त्याच्यानंतर त्या चार सिरीज आहेत थ्री डी सिरीज फोर डी सिरीज फायव्ह डी आणि सिक्स डी सिरीज मग प्रत्येक सिरीजमध्ये स्टार्टचा इलेमेंट कोणता आहे आणि एंडला कोणता आहे असं पण विचारलेलं आहे त्याच्यानंतर थ्री डी सिरीज मात्र खूप इम्पॉर्टंट आहे त्यात स्टार्टला कोण आहे स्कॅन्डियम टायटॅनियम वॅनॅडियम तुम्हाला माहिती आहे लक्षात घ्या क्रोमियम मॅंगॅनिज आयन कोबाल्ट निकेल कॉपर आणि झिंक हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत मग त्याचा ॲटॉमिक नंबर ट्वेंटी वन पासून थर्टी पर्यंत आहेत त्याच्यात क्रोमियम आणि कॉपरचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ॲब नॉर्मल आहे अनॉमलस बिहेवियर आहे कशासाठी टू अक्वायर एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी समजून घ्या डी ब्लॉकची पोझिशन कुठे आहे पिरियोड टेबल असं पण विचारतील बिटवीन यस आणि पी ब्लॉकच्या मध्ये त्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन स्टेट आता टू थाउजंड नाईनटीनला ना ऑक्सिडेशन स्टेटच विचारलेले आहे तुम्हाला सांगू का आता मँगेनिज त्याचे हायस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट आहे प्लस सेवन ऑस्मोनियम बहुतेक ओ एस त्याची प्लस एट आहे लक्षात घ्या म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला परफेक्ट करायच्या आहेत स्टॅबिलिटी मी आत्ताच बोललो डी ऑर्बिटल इज मोस्ट स्टेबल वेन इट इट इज एम टी हाफ फिल्ड किंवा कम्प्लिटली फिल्ड आता डी ऑर्बिटलमध्ये मॅक्सिमम किती इलेक्ट्रॉन असू शकतात दहा मग जर तुमच्याकडे पाच इलेक्ट्रॉन असतील तर ती हाफ फिल्ड होणार स्टेबल दहाच्या दहा असतील तर कम्प्लिटली फिल्ड मोअर स्टेबल आता समजून घ्या याच्यावरती ना अगदी जेई ला सुद्धा क्वेश्चन आलाय कलर ऑफ द ट्रान्झिशन इलेमेंट्स म्हणूया आपण हे याचे रिझन्स आहेत आणि ऑप्शन कसे होते माहितीये का ए ए ट्रान्झिशन बी बी ट्रान्झिशन स्टार स्टार ट्रान्झिशन चौथा ऑप्शन होता डी डी ट्रान्झिशन रिझन पुस्तकात दिले थ्रीडिंग करा चार दिले जॉमेट्रीवर सुद्धा ते डिपेंड आहे अनपेड इलेक्ट्रॉनवर डिपेंड आहे आणि डी डी ट्रान्झिशनवर डिपेंड आहे लक्षात घ्या म्हणजे कलर बदल विचारतील विद्यार्थी मित्रांनो हा क्वेश्चन मात्र महत्वाचा आहे आता हे जे डी ब्लॉकमध्ये जे मेटल आहेत ना त्यांच्यामध्ये कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीज असतात आता जर तुम्ही पहिल्या टॉपिकमधला तो पॉईंट वाचला कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीचा म्हणूया आपण तर तुमच्या लक्षात येईल की तिथं वॅनाडियम पॅन्टॉक्साईड इज यूज एज अ कॅटॅलिस्ट इन म्हणलंय आणि इन कुठली प्रोसेस कॉन्टॅक्ट प्रोसेस वॅनाडियम पॅन्टॉक्साईड व्ही टू ओ फाईव्ह पण हे पी ब्लॉकमध्ये पण आहे म्हणजे तुमच्या एक लक्षात आलं का की या टॉपिकमध्येच ना कॅटालिस्ट सगळेच एका ठिकाणी मिळतील ना तुम्हाला लिस्ट तयार करा कुठल्याही टॉपिकमध्ये लक्षात घ्या इनऑर्गॅनिकमध्ये रिडिंग खूप करावं लागणार आहे मी दिलेले हंड्रेड अँड इलेव्हन तुमच्या क्लासेसमध्ये आणखी नोट्स दिले असतील त्याच्यानंतर डायजेसमध्ये शेवटी धड्या धड्याखाली पण क्वेश्चन्स आहेत ना तर तुम्ही एक टू हंड्रेडच्या आसपास एम सी क्यूज कलेक्ट करा आणि तेवढं सोडवा टॉपिक परफेक्ट होऊन जाईल त्याच्यानंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज मग मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीसाठी फॉर्म्युला काय सांगा की मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू यन इन टू ब्रॅ रूटमध्ये यन इन टू ब्रॅकेट यन प्लस टू आता हे यन म्हणजे काय की नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स ठीक आहे मग तुम्हाला नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन काढताना ते अलॉयमध्ये आता समजा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता कॉपर टू प्लस जर लिहिला असेल ना याचा अर्थ दोन इलेक्ट्रॉन दिलेत मग आता उरलेले इलेक्ट्रॉन किती आहेत आता समजा डी ऑर्ब
मैं सात पैकी ना हंड्स रूल नुसार पैल्दा सिंगल ही फील होना सावान सातवा इत अनिक्वल्स टू थ्री है मैं ये अनिक्वल्स टू थ्री वैल्यू करा ना पुट इत एकदम सीम्पल है और तेजे मैं हंड्रेड एंड इलेवन क्वेश्चन सिल जाते जास्त जास्त क्वेश्चन ये अत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मी का टू थाउजंड टू टू थाउजंड पास टू थाउजंड सिक्सटीन पर्यत मजा सॉफ्टवेयर मे क्वेश्चन है ततले मैं ऑलरेडी सिल तुम्हें का टू थाउजंड सेवनटीन टू थाउजंड एटीन नाइनटीन से तीन है तुम्हारा अरिहंत मिल नसेल अरिहंत तो तुम्हें प्ले स्टोर वो एम एच टी सी टीज ऐप डाउनलोड करूँ गया कि प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन पेपर तथा मनु तत्पन जे क्वेश्चन आते तुम्हार लिस्ट मे ऐड करा आता समझु गया इत लिख ली मैं एवड पोटैशियम डायक्रोमेट पोटैशियम बर मैग्नेट पी खूब क्वेश्चन है तो अपन आता डिस्कस करू आता बगा कि पोटैशियम डायक्रोमेट अपन बोर्ड या वेस कि नहीं मैं एक एक वीडियो तैयार के एकट्या प्रिपरेशन सा लक्षा गया पोटैशियम डायक्रोमेट प्रिपरेशन आता सी ई टी सा मैं तैयारी कश कराए तो स्टेप है स्टेप वन कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज के लिए मैं सी ई टीत विचार को मेथड ने कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज के लिए हाइड्रोलिक क्लासिफायर यूज के लिए ओर कुछ विचार ओर कुछ लापरते वैसे क्रोम आयन ओर के विचार तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप टू मे स्टेप टू मे ना सोडियम क्रोमेट तैयार होते मैं ते तुम्हारा विचार विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग स्टेप टू मे तुम्हार लक्षा आल का कि आता सी डीत लिहाय का ही नहीं है लक्षा ठेवाच है कि स्टेप वन का है स्टेप टू स्टेप थ्री आता स्टेप थ्री मे का होता कि सोडियम क्रोमेट तो सोडियम डायक्रोमेट मे कन्वर्जन होता पा हाँ सेम क्वेश्चन सी डीत आला है पी विचार कि कशा बरबर रिएक्शन होते तो एच टू एस ओ फोर बरबर होते एंड लास्टला सोडियम डायक्रोमेट मजे एन ए टू सी आर टू ओ सेवन तेला के टू मे कन्वर्ट कराए ना मैं के सी एल बरबर रिएक्शन होते आता समझू गया मजे एक तर प्रिपरेशन परफेक्ट करा ओके नेक्स्ट तक्चर स्ट्रेक्ट स्ट्रक्चर तेट्राहाइड्रोल है बार त्याची ऑक्सीडेशन स्टेट तैयार चार विचार मैनस टू है तुम्हार लक्षा आल का कि ये स्ट्रक्चर विचार लक्षा घया जॉमेट्री विचार ऑक्सीज चार्ज विचार अजु का महत्वाचे यूजेस विचार म आता इत जे मी संगित ना इत जे मी तुम्हारा संगित तस हेबती है ना कि तुम्हारा के एम एन ओ फोर बदल पे विचार प्रिपरेशन विचार स्ट्रक्चर एल आता हेत पे दोन है मैंगेनेट और पर मैग्नेट हेत पे दोन है क्रोमेट और डायक्रोमेट तुम्हारा यदल सुधा विचार जाए मैं आ प्रश्न लक्षा आता अपन पूछे क्वेश्चन घे विद्या मित्रों कस है बगा कि डी ब्लॉक मधे एवडे क्वेश्चन है तत खूब इम्पॉर्टंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैटेलिक एक्चुअली सगले पॉइंट्स इम्पॉर्टंट है आता जर एफ ब्लॉक कड़े गेलो ना अपन तैतल सगत इम्पॉर्टंट का वाटते मैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन ओके okay? जी लैंथनाइड सीरीज है ना तेज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आते मैं नाइट्रोजन बरबर रिएक्शन ऑक्सीजन बरबर रिएक्शन अशा कॉमन का रिएक्शन है तैयार तुम्हारा कराए पैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये सगड़ इम्पॉर्टंट है तेज रीजन्स आता तेज कॉन्सिक्वेंसेस मे इफेक्ट्स मैं तुम्हारा महत्व है कि बेसिक स्ट्रेंथ वो एक इफेक्ट हो लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन वो केमिकल ट्विन्स हि एक प्रॉपर्टी अपने मिलते आता हे केमिकल ट्विन्स खूब इम्पॉर्टंट है लक्षा गया मैं केमिकल ट्विन्स हैं खूब इम्पॉर्टंट का कारण तैरती क्वेश्चन आच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केमिकल ट्विन्स मैं तुम्हारा तेज एक्जाम्पल्स लक्षा रहा पाजे तो आता इत ऑक्सीडेशन स्टेट जस डी ब्लॉक मे तसे इत सुधा है कि मैं तेज कॉमन ऑक्सीडेशन कि है हाइएस्ट कि है टिपिकल एखाद इलेवेन्थ ऑक्सीडेशन स्टेट विचार एखाद डेफिनेशन सुधा यू शकते समझू गया कि सी ई टी लं का नहीं विचार करू शक नहीं थेरीत करू शको हाँ थेरीत बरेचे पॉइंट्स अभी है कि जे बोर्ड ने आतापर्यंत पूर्ण हिस्ट्री में कभी विचार नहीं सिलबस मे पॉइंट आता पोर्ड ला नहीं पी ई टी छोटा सा क्वेश्चन यू शको आता त्या टॉपिक मे सगत शेवटी है लैंथेनाइड्स आक्टिनाइड्स मदला डिफरन्स लैंथेनाइड सीरीज आक्टिनाइड सीरीज मदला डिफरन्स है मैं आता समझू घे प्रयत्न करा मैं क्वेश्चन तुम्हारा दिल आता अपन का कि आप क्वेश्चन किति है मैं संगा मैं तुम्हारा हंड्रेड एंड इलेवन क्वेश्चन दिल आप टेक्स्टबुक मधे टॉपिक कि टॉपिक शेवटी क्वेश्चन है इत मेरा जवरज कि नहीं ओके ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है ओके ऑलमोस्ट वन फोर्टी लक्षा गया 
अब क्या ना हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हेज क्वेश्चन है कि जी सीईटी ला आलेले आहेत दिसत आहेत मला द मेटल आयन व्हिच इज नॉट कलर्ड हेच आहे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की हे खूप इंपॉर्टंट वाटतात मला क्वेश्चन हे तर तुम्ही अगोदर करा आणि प्लस मी तुम्हाला काय सांगितलंय की अजून 10 क्वेश्चन तरी असे हुडका ना की 2019 6 19 चे जवळजवळ 4 पेपर आहेत कि या टॉपिक ची चांगली तयारी होईल मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आले का की मी यात शिकवलेलं काही नाहीये कारण हे जसे टॉपिक आहेत ना हा टॉपिक असेल बर त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आहे यात मी काय जास्त शिकवत बसणार नाहीये ओ पॉलीमर पॉलीमर चे ऑलरेडी मी एमसीक्यू ची लिस्ट दिलेली आहे त्याच्यानंतर अजून कुठला सांगा केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफ हे आपले हातातले मार्क आहेत लक्षात घ्या पण कष्ट खूप करावं लागणार आहे मग विद्यार्थी मित्रांनो आले लक्षात मग करा तयारी हे एवढे क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी एक तास तर खूप झाला खूप झाला कोणाला एक तास अर्धा पाऊण तास वेळ घ्या अर्धा पाऊण तास वेळ घ्या पण कोणी ज्यांचा टॉपिक परफेक्ट आहे ना तरी डायरेक्ट एमसीक्यू सोडवायला सुरुवात करा पण आता ज्यांनी काय तयारी केलीच नाहीये त्यांना मला सजेस्ट काय करायचं आहे की तुम्ही आपले डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक डाउनलोड करा पहला क्वेश्चन बगा पुस्तक आते चाहे आंसर शो दा बगून लिया और तेरे ची दोन वाला तेरे रिवीजन करा लक्षात रहता मतलब आप इधर तेरे मित्रानों करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद